ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ബയോളജി ക്ലാസ് അപ്പോഴേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആൽഗിയിലുള്ള ക്ലോറോഫൈസി ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ക്ലോറോഫൈസി ഗ്രീൻ ആൽഗി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ദറ്റ് ഇസ് ഫിയോഫൈസി ഇതിനെ ബ്രൗൺ ആൽഗി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബ്രൗൺ കളറിന് കാരണം ഇതിലുള്ള ഒരു സാന്തോഫിൽ പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്യൂക്കോ സാന്തിൻ അപ്പം ആ പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബ്രൗൺ കളർ അപ്പം വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഫ്യൂക്കോസാന്തിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൽഗി ബ്രൗണിൻ്റെ പല ഷെയ്ഡിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും മറൈൻ വാട്ടറിലാണ് കാണുന്നത് സീ വാട്ടറിലാണ് കാണുന്നത് ഇനി ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടറിലും കാണാം അതായത് സ്ലൈറ്റ്ലി സലൈനായിട്ടുള്ള വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആയിട്ടുള്ളത് വളരെ കുറവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫിയോഫൈസി അപ്പൊ ബ്രൗൺ ആൽഗയുടെ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദ ആർ മോസ്റ്റ്ലി മറൈൻ അല്ലെ മറൈൻ വാട്ടറിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഫിയോഫൈസിയെ കാണപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ദ ഡോമിനന്റ് പിഗ്മെന്റ് ഈസ് ഫ്യൂക്കോസാന്തിൻ അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ ബ്രൗൺ കളറ് കൊടുക്കുന്നതിന് കാരണം ഈ ഫ്യൂക്കോസാന്തിൻ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെന്റ് പ്രസന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സാന്തോഫിൽ പിഗ്മെന്റ് and uh, the other pigments are also present the chlorophyll a chlorophyll c and uh, carotenoids are found in this group but uh, the dominant pigment is fucosanthin the fiofacin members are multicellular idilla multicellular members ana kaanunnathu and uh, the cells are covered by a cell wall appo cell ini okke cover cheyidittu endanda cell wall present ana it is made up of cellulose അപ്പോഴ് സെൽ വാള സെല്ലുലൂസ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ ഔട്ടർ സർഫേസ് ഓഫ് ദ സെൽ വാൾ ഈസ് കോട്ടഡ് ബൈ എ ജലാറ്റിനസ് സബ്സ്റ്റൻസ് കോൾഡ് ആൾസിൻ അപ്പോഴ് ആൾസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജലാറ്റിനസ് സബ്സ്റ്റൻസ് കൊണ്ടുള്ള കാട്ടിങ് ഇതിൻ്റെ സെൽ വാളിന് പുറമേയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ആൽജിൻ ഈസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദിസ് ആൽഗെ ആൻഡ് കൊമേഴ്സലി യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ ആൽജിൻ ഇതിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൽഗെ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് പലതരത്തിലുള്ള യൂസസും ഉണ്ട് ദ റിസർവ് ഫുഡ് ഈസ് മാനിറ്റോൾ ആൻഡ് ലാമിനാരിൻ അപ്പം മാനിറ്റോൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലാമിനാരിനും ഉണ്ട് അപ്പം മാനിറ്റോളും ലാമിനാരിനും ആണ് ഇതിലെ ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് സബ്സ്റ്റൻസസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സർഗാസം ഒരു ഫ്യൂഫൈസിൻ മെമ്പറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലാമിനേരിയ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗെയും ഒരു ഫ്യൂഫൈസിൻ മെമ്പറാണ് ദ പ്ലാന്റ് ബോഡി മേ ബി സിമ്പിൾ ഫിലമെന്റസ് ഓർ പ്രൊഫ്യൂസ്ലി ബ്രാൻസ്ഡ് മാസീവ് സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ എക്ടോ കാർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രൗൺ ആൽഗെ കാണുന്നത് ഒരു ഫിലമെന്റസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാന്റ് ബോഡിയാണ് എന്നാൽ മറ്റ് ചില മെമ്പേഴ്സില ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊഫ്യൂസ്ലി ബ്രാൻസ്ഡ് മൾട്ടി സെല്യുലാർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇത് മാസീവ് പ്ലാന്റ് ബോഡിയാണ് ഇത് ലാമിനേരിയയിലൊക്കെ നോക്കാം കാണാം ഇറ്റ് ഇസ് അതർവൈസ് നോൺ എസ് കെൽബ്സ് ഇതിനെ കെൽബ്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ലാമിനേരിയ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗെ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഹൈറ്റിൽ വളരുന്ന ഒരു ആൽഗയോടെയാണ് അപ്പൊ വളരെ സൈസുള്ള ഒരു ആൽഗെയാണ് ഈ പറയുന്ന ലാമിനേരിയ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൾട്ടി സെല്യുലാർ ആയിട്ടുള്ള മാസി പ്ലാന്റ് ബോഡിക്ക് ലാമിനേരിയയിലും മറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ആ പ്ലാന്റ് ബോഡിക്ക് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ കാണും ത്രീ പാർട്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ആൻഡ് ദീസ് ത്രീ പാർട്സ് ആർ വൺ ഹോൾഡ് ഫസ്റ്റ് ടു സ്റ്റൈപ്പ് ആൻഡ് ത്രീ ഫ്രോണ്ട് അതിൽ ഹോൾഡ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് ഈ ആൽഗയെ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റത്തിൽ റോക്കലും മറ്റുമൊക്കെ പറ്റിപ്പിടിച്ച് നടത്തുന്നതിന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് നടത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ദെൻ യു ക്യാൻ സി എ സ്റ്റോക്ക് ലൈക്ക് പോർഷൻ ഒരു സ്റ്റോക്ക പോലെയുള്ള ഒരു ഭാഗം കാണാം ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റൈപ്പ് ആൻഡ് അനദർ ഫ്ലാറ്റ് ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ഫ്രോണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ദർ ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രോണ്ട് ഇതിനെയാണ് ഫ്രോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മൾട്ടി സെല്യുലാർ ആയിട്ടുള്ള ലാമിനേരിയ പോലുള്ള ആൽഗിയില കാണും നെക്സ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫിയോഫൈസി അപ്പൊ 
അപ്പൊ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ബൈ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ അപ്പൊ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ വഴിയാണ് ഇതിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ദെൻ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ സൂസ്പോഴ്സ് അപ്പൊ സൂസ്പോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൽ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂസ്പോഴ്സ് പിയർ ഷേപ്പ്ഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബൈ ഫ്ലാറ്റ് ആണ് സൂസ്പോറിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള മോട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള സൂസ്പോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ സൂസ്പോഴ്സ് വാട്ടർ കറണ്ടിലൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് അതിന് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളർന്ന പുതിയൊരു ആൽഗിയായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ദെൻ ദ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ഗാമറ്റിക് ഫ്യൂഷൻ അപ്പൊ ഗാമറ്റിക് യൂണിയനിലൂടെയാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് മേ ബി ഐസോഗമി അനൈസോഗമി ഓർ ഊഗമി അപ്പൊ സിമിലർ ഗാമറ്റ്സിന്റെ ഫ്യൂഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിമിലർ ഗാമറ്റ്സിന്റെ ഫ്യൂഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഊഗാമസ് ആവാം അപ്പൊ ഊഗാമസ് ടൈപ്പിൽ ഒരു ഊഗോണിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ആൽഗയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫ്യൂഫൈസി അപ്പൊ ബ്രൗൺ ആൽഗയിലുള്ള ചില എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ദർ ഈസ് വൺ ഫ്യൂക്കസ് അപ്പൊ ഫ്യൂക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗയുടെ ഒരു ഡയഗ്രം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അവര് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്പറാണ് ഈ പറയുന്ന ഫ്യൂക്കസ് അനദർ മെമ്പർ ഇസ് ഡിക്ടിയോട്ട അതിന്റെ ഡയഗ്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഫ്യൂസ്ലി ബ്രാഞ്ച്ഡ് അപ്പം വളരെയധികം ബ്രാഞ്ചിങ് ഈ ഡിക്ടിയോട്ട എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിൽ നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചില മെമ്പേഴ്സ് കണ്ടു സോ എക്ടോ കാർപ്പസ് ഡിക്ടിയോട്ട ലാമിനേരിയ സർഗാസം ഫ്യൂക്കസ് ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫ്യൂഫൈസി അപ്പൊ ഫ്യൂഫൈസിയിലുള്ള ചില എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന മെമ്പേഴ്സ് അപ്പോഴാ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു